Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ja się nazywam Oskar Szafraniec. Od jakiegoś czasu możecie się też spotkać z moimi pracami pod pseudonimem Szafran. W dzisiejszym dniu poprowadzę dla Was webinar, podczas którego w ciągu 60 minut będę się starał stworzyć utwór muzyczny. Mam nadzieję ciekawy i interesujący. Będę chciał też wyjaśnić Wam pewne funkcje i możliwości programu Ableton, jak i urządzenia PUSH i wszystkich innych tych zewnętrznych urządzeń, które teraz widzicie przede mną bądź za mną. Zacznę w takim razie od wyjaśnienia dzisiejszego setupu. Nie jesteśmy w moim studiu, więc mogłem tylko zabrać pewną ilość ze sobą. Od początku. Program jest zainstalowany na komputerze MacBook Pro z 2015 roku, z końcówki 2015 roku. Procesor i7, 16 GB ram i dysk twardy SSD który zdecydowanie przyspiesza pracę komputera. Jest to dość ważne, jeżeli chcemy tworzyć bardziej rozbudowane projekty w programie. Po prawej stronie znajduje się Ableton Push, który służy do kontrolowania programu tak naprawdę. Będę na nim grał melodię, jak i wybijał rytmy. Posiadam również urządzenie Roland MX1, które jest mikserem i kartą dźwiękową. My dzisiaj będziemy korzystać właściwie um, głównie z, z wejść audio w celu nagrania tych zewnętrznych urządzeń czy instrumentów. Po mojej lewej stronie znajduje się TB3 od firmy Roland. Jest to kopia klasycznego syntezatora basowego z lat 80. bodajże, jeżeli się nie mylę. 303, które na pewno słyszeliście wiele razy w swoim życiu, w wielu utworach muzyki elektronicznej, czy też nie. Mamy również gramofon, którego użyję, aby samplować kilka płyt winylowych i użyć ich podczas dzisiejszego, dzisiejszego programu. Po prawej stronie, tuż przede mną, przed moim laptopem, znajduje się pedał efektowy Space Echo, którego będę oczywiście używał, aby, aby dodać ciekawych, ciekawych efektów typu delay, backgroundu. Z tyłu jest gitara basowa za mną, której też dzisiaj użyjemy. A więc zacząłbym od tego, abyśmy spojrzeli na, na projekt. Jest on stosunkowo pusty. Ja przygotowałem sobie tylko dzisiaj kilka kanałów, aby to szybciej szło. Szczególnie z tego względu, aby ustawić, z których, z których wejść audio będziemy korzystać, z których audio input. Tutaj mamy 303, mój TB3 znaczy. TB3 jest podłączony do kanału 1314, jest to kanał stereo. Gramofon jest podłączony do kanału 5-6, to znaczy również jest to kanał stereo, to tutaj widzicie na dole. Następny kanał to gitara basowa. Tutaj założyłem pewien chain pluginów, wtyczek. Jest to gate kompresor typu glue od, od, od samego Abletona, od firmy Ableton z presetem punch and parallel, ze względu na to, aby ta linia basowa była, miała tak zwany konstant, jednostały, jednostały dźwięk, jednostały, jednostałą głośność. I equalizer, czy tam, czy tam filter, aby usunąć wysokie częstotliwości, te bardzo niskie, które tylko zajmują miejsce i tak naprawdę są nam, są nam zbędne. Tutaj użyłem zewnętrzny plugin od firmy Roland SRX Studio. Załadowałem tam jakiś preset, ale to będziemy powolutku później sprawdzać, czy, czy będzie nam to przydatne, czy nie. Dobra, a więc wstanę teraz. Odsuniemy krzesło. Przejdźmy teraz do puszo. Ja dodaję w prawym górnym rogu, mamy tutaj przycisk Add Track. Kiedy go przyciśniemy, pojawi nam się lista możliwych urządzeń, czy chcemy, aby był to kanał audio, kanał MIDI, czy return z efektami. Ja będę chciał teraz załadować drum maszynę, którą znajdziemy właśnie tutaj pod informacją MIDI track. Przechodzimy teraz do 
drums. I wybieramy patch, czy tam sample, sample, z których będziemy chcieli korzystać. Ja chciałbym dziś korzystać z 808808 Startup Kit. Klikamy teraz Load. I wszystkie te sample ładują się nam teraz na tych padach, na tych 16 padach, które widzimy, które się podświetliły na niebieski kolor. I tak kolejne mamy dźwięki, które teraz Wam przedstawię. Klikając na, 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 na dźwięk, który chcemy zaznaczyć, ja, ja zrobię to na, zacznę od stopy i tutaj na tym sekwencerze krokowym zaznaczamy, w których miejscach chcemy, aby ten dźwięk się znalazł w przestrzeni czasowej. W tej chwili mamy tak zwany rytm 4x4, który jest bardzo często używany w muzyce, w muzyce house czy muzyce techno. I po kolei będziemy starać się teraz dodawać jakieś dźwięki i melodie. Mamy więc, mamy więc stopę. Ja będę chciał teraz dodać, dodać pad, stworzyć, stworzyć dźwięk typu pad. Klikamy więc na Add Track. Przechodzimy tutaj. MIDI Track Sounds. I może Strings. Wiem, że mamy tutaj jeden ciekawy dźwięk, który się wydaje, że nazywał... Synthetic Strings. Dokładnie, załadujmy go teraz. A więc tak jak widzicie, tymi padami, które się podświetliły, możemy grać różnego rodzaju melodie. Używając trzech palców możemy grać akordy. Klikając po prawej stronie na przycisk Scale będziemy mogli, mogli wybrać skalę, w której chcemy grać i jak i określić jej klucz. Ja dzisiaj będę chciał skorzystać z japońskiej pentatoniki, ze skali, która się nazywa Hirayoshi. No właśnie, staram się ją teraz tutaj... Tak, to jest to. I w kluczu F. Dobrze, przejdźmy do device, abym widział wszystkie parametry, z których możemy korzystać i będę chciał teraz nagrać pierwszą melodię. Ściszę tylko delikatnie wszystkie kanały, bo ta stopa jest bardzo głośna. Obniżę to na chwilę bez to na minus 4 dB powiedzmy sobie. Dobra. Skala mi się wyłączyła. Przejdźmy jeszcze raz Hirayoshi. F. I nagrywam. OK. Kliknijmy teraz Quantize, też chcę to wyrównać do siatki, nie wiem czy się wyrównało, sprawdzam, chyba tak, posłuchajmy. Tak, ale nie dokładnie tak jak powinno, Więc teraz tutaj ten akord wyrównamy do siatki, przeciągniemy go na sam początek trzeci. To na piąty, to na siedemnaście i dla pewności jeszcze klik na Command U. Teraz powinno być OK. Używam teraz Kato Filter, żeby obciąć te wyższe frekwencje. Zostanie nam tylko ten dół melodii. 
skręcę nieco filtr rezonans i drive no, volume może przybyć jednak troszkę głośniej ok, mamy początek wróćmy teraz do przy tych przyciskach tutaj poniżej ekranu e, widzimy wszystkie kanały po kolei tak samo jak są rozmieszczone w programie Ableton więc tak jak mówiłem, mamy tutaj kanał TB3, vinyl, który jest gramofonem, po prostu jeszcze pustym kanałem, bas, SRX Studio od i 808. Klikam na 808, będę chciał dodać teraz taki ciekawy, siarczysty klap. Możemy to nagrać klikając na przycisk, powyżej tego play znajduje się przycisk record, kiedy go przyciśniemy, wszystko się zapisze w sekwencerze. To samo Quantize. Ja chciałbym myślę troszkę zmienić Transpose. Plus 2. Tak jest. Posiadamy więc e, perkusję mamy teraz ułożoną. E, będę chciał teraz dodać e, jakiś element e, z z płyty winylowej, spróbujemy coś samplować. Sprawdźmy najpierw, czy posiadamy jakikolwiek sygnał. Jak najbardziej. Jest to płyta od Bebel Gilberto. I spróbujmy teraz nagrać taki ciekawy efekt. Na rewersie. Spróbujemy coś zrobić od, od tyłu. Dobra, zaznaczamy teraz record. Ok, to powinno wystarczyć. Usiądę sobie teraz i zobaczę, co możemy z tym co możemy z tym zrobić, jak możemy to użyć. Ja już tutaj wcześniej widzę, zakładałem, próbowałem oczywiście, jak to brzmi. Zaznaczam całą, całą tutaj zawartość, całą waveform. Spróbuję sobie to przybliżyć. I zobaczmy, co się stanie, kiedy to złorpuje. Dobra, tutaj to utniemy, później spróbujemy to poprawić, zrobić fade in, fade out. Dobra, zobaczymy gdzie jeszcze to użyjemy, w którym miejscu, ale będzie to, jest to pierwszy sample, który nagraliśmy. Będę chciał teraz po raz kolejny użyć gramofonu. Zaznaczam więc ten, ten kanał. Sprawdźmy, czy mamy sygnał. Tak, spróbujmy nagrać kolejny utwór. Mamy tutaj jakieś elementy perkusyjne, które być może będę mógł użyć. Prawdopodobnie będę mógł. Trzymamy płytę. Wysolujmy ten kanał. Z tego względu, że na pewno będzie to nie w rytmie. I nagrywamy. Dobra, to tyle. Zobaczymy, co z tego użyjemy później. Ja wezmę kolejną płytę. Jest to płyta Bossa 3 Jazz, nagrana w 90, czy też wydana w 99 roku na wytwórni Yellow Productions. I ja będę chciał użyć intra, w którym to kobieta mówi po portugalsku. Zobaczmy, czy pitch jest odpowiednio ustawiony. Sprawdźmy sygnał. Ok, 
ok jest. Przechodzimy więc tutaj i zaczynamy. Możemy również zobaczyć waveform tego, czy co nagrywamy. Estou aqui com vocês para falar um pouquinho do, do novo álbum de Yellow Produção, que tudo isso é feito em Paris. Bossa 3 Jazz, um encontro de artistas na Europa, da América do Sul, do Japão. Uma surpresa muito, muito agradável para vocês. E foi feito assim com muito amor, com muito carinho, esperando que a grade não é muito comercial, mas é uma coisa feita com muito amor. Para quem gosta de escutar boa música, essa é a hora. Conhelo Produção, Bossa 3 Jazz. Então, tyle. Tyle nam było potrzebne z tej płyty. Wracamy teraz do projektu. Sprawdźmy, sprawdźmy co my tu mamy. Jedna jest ten efekt. Mamy jakiś element perkusyjny, który później sprawdzimy, jak go użyjemy. Stworzę teraz nowy kanał. Nazwę go Voice, na którym to będzie. Przełożymy jakiś reverb. To tylko na chwilę, na chwilę obecną. Widzimy, że właściwe nagranie, czy tam część tego nagrania, która to już zaczęła się później. I na pewno nie będziemy już chcieli użyć tego pada na końcu. Tak, bo to kompletnie nam nie pasuje. Przejdźmy od razu do sekcji efektów audio. I załóżmy low pass filter. Użyjemy to gdzieś w intrze na początku utworu, myślę. A więc dobra, postawiliśmy stopę, klap, mamy pierwszy pad, mamy, mamy kilka sampli, które później, które później użyjemy w, w samej, przy samej aranżacji utworu. Ja teraz przejdę do pusza po raz kolejny. Stworzymy nowy, nowy kanał, add track, midi track i po kolei przechodzimy do... Co chciałem zrobić? Chciałem zrobić drums. I szukam teraz kitu o nazwie Bossa Nova, który będzie nam pasował do, do charaktery całego utworu, całego projektu, nad którym właśnie pracujemy. Yy, nie widzę, gdzie to jest. A tutaj, tutaj się schował. Load. Tak to brzmi. Będziemy teraz... E, spróbujemy teraz ułożyć jakiś rytm. Dobra, załóżmy Quantize. Wróćmy do programu. Tutaj będzie ciekawa... Ciekawy moment, abyśmy użyli um, tutaj skalę. Abyśmy mogli użyć nowej funkcji programu Ableton um, 11. Zaznaczamy więc te wszystkie te wszystkie uderzenia. I tutaj poniżej velocity znajduje się um, takie um, okienko, w którym jest napisane chance. I możemy tu ustalić prawdopodobieństwo z jakim um, dany dźwięk po prostu zagra w jakiej uderze ustawmy sobie powiedzmy 70% i zobaczmy co się wtedy stanie. Jak słyszymy nie uderza on w każdym miejscu, w którym, ja, w którym ja zagrałem. Jest to bardziej naturalne, bardziej ludzkie, gdy 
już mamy tendencję do tego, że się często mylimy, nie jesteśmy maszynami. Zaznaczyłbym jeszcze wszystko razem i przyciskając, trzymając komand, zjechałbym tutaj velocity na dół, abyśmy, aby velocity po prostu jeszcze się zmieniało w pewnym, w pewnym range. Przyciszmy to przede wszystkim. Dobra, nagrałem od razu drugi, trzeci i jeszcze kilka. Chciałbym jeszcze jeden nagrać, skopiuję go od razu. Taki, w którym część nie będzie się zmieniało, tylko będzie stabilnie grało każdą z tych części, więc przenoszę ją do 100%. Dobra, i nagrajmy kolejne, trzecie. Dobra. Dobra. Eu sou I małą długość sześciu barów, właściwie taką, e, taką długość zostawimy, nie będę tego wyrównywał, e, więc będzie się to ciekawie zmieniało i będzie bardzo żywe później w, e, w, całej, w całej aranżacji. Ok, więc mamy to. Super. Spróbujmy teraz nagrać może linię basową przy użyciu gitary, która znajduje się za mną. Przestawię tylko krzesło, żeby mi nie przeszkadzało. Tutaj jest na prawą stronę. Dobra. Wyciszmy kanał 5, 6. Kanał 4. Dokładnie tak. Monitor off. Nagrywanie. I na kanale bas naciskam przycisk. Pozycję nagrywania. Otworzę sobie, to nie widział, co nagrywam. To będzie jedna linia i drugą nagramy po raz kolejny. Dobra, na chwilę obecną to wystarczy. Odkładam gitarę. Wróćmy do programu. Odstawiamy więc krzesło, żebym mógł wrócić. Eee, I tak, zobaczmy co się nagrało. Zobaczmy co, co mamy tutaj na kanale z linią basową. Podzielimy go od razu na dwie części, więc pierwsza to będzie ta wolniejsza. Bo tak zresztą było. Eee, zrobię duplikat. I tą drugą pętlę założymy nieco później właśnie, żeby się zaczęło od tego czegoś w rodzaju slap pace. Dobra, czekaj, wyłączmy ten wokal, zaczynamy je troszkę drażnić. Wróćmy start point na 39. 
बार To też będziemy mogli jeszcze podzielić na pewne części. Na początek ja użyję tych czterech, które się zaczynają od F. Troszkę to zoomuję, przybliżę. Załóżmy Command U. E, tutaj poniżej e, Warp wybieramy Warp Mode właściwie. Zawsze jest to ustawione na beats, jak coś nagrywamy. Przełączymy to teraz na tones, jest to zresztą zalecane. Posłuchajmy. Ja myślę, że tutaj niektóre moglibyśmy usunąć. Nie, czekaj. Zwiększmy grain size. To nie jest trochę potrzebne. Chwilka. Mi się wydaje, że te w ogóle nie będą potrzebne. One wyrównują jakby długość do siatki. Ja bym chciał tylko wyrównać się start point każdego transient. No, nie wiem, co tu się wyprawia. Trzeba posłuchać. O, w ogóle mi nie jest potrzebna w sumie ta druga część. Użyjmy tylko pierwszej, to jest to samo, tak czy siak. Ten chyba jest jeszcze lepszy. Dobra, duplikat. I przechodzimy teraz do kolejnej. Chwila. To może. Tam będzie jeszcze jedna chyba zmiana melodii. Jeszcze 48 i dopiero wtedy zobaczymy, czy użyjemy wszystkich, czy skorzystamy ze wszystkiego, co nagraliśmy. Co ja teraz zrobiłem, biedny. Play tutaj na 48, dokładnie tak. A więc tu znowu nie będziemy tak układać. Jest, super, super, to brzmi wszystko. Więc... Dobra, sprawdźmy teraz pierwszą część, tą wolniejszą. Przerzucamy więc starting point, nie wiem. Pierwszy element od 9 do to. Całą tą grupę slab przenoszę na dół. Właściwie możemy to zostawić. Jest to w miarę równe. Kopiuj duplikat, sprawdzamy co mamy dalej, więc od 14.
Dobra, to możemy użyć gdzieś. Idziemy dalej, kopiujemy. Patrzymy dalej, co, co to się jeszcze nagra. 19, tu na tym skończyliśmy. Powiedzmy sobie, że, że zaczniemy tutaj. I tutaj zaczniemy starting point od 23. I skróćmy. Super. Kopiuj po raz kolejny duplikat. Zobaczmy co jest jeszcze dalej czy cokolwiek ciekawego. Możemy zacząć tutaj, mamy kolejną, więc jakby... O to chyba mieliśmy na coś podobnego, czekaj, spróbujmy tutaj w takim razie. Super, dobra, ja myślę, że to wystarczy. A przejdźmy więc dalej. Czyli tak, um, tu mamy ten voice. Jest coś, że to teraz. Potem mamy kanał TB3 i będę chciał nagrać. Kolejną linię basową, tym razem nie na gitarze, lecz właśnie jest przy użyciu tego syntezatora. Klikamy tutaj na rekord i zobaczmy, czy mamy sygnał w ogóle. Odhaczamy auto. Teraz usuńmy ten pattern żebyśmy mogli nagrać nowy. Dobra. I teraz tak, keyboard. Więc to będą nuty, które bym chciał zagrać. I klikniemy Real Time Record. Brzmi to ciekawie. Załóżmy envelope modulation. I będziemy chcieli to teraz nagrać. Klikamy więc rekord. Ja będę nagrywał teraz klip audio, więc będę chciał mieć też troszkę modulacji. Otwieramy go na filtrze. Posłuchajmy, co się nagrało. Wróćmy więc tutaj. Teraz 
będziemy chcieli założyć jakiś reverb na to. Tworzę więc nowy kanał return, klikając command t, command t, troszkę inna była tutaj funkcja. Nie pamiętam teraz dokładnie jak to było, która kombinacja. A tutaj widzimy, że to jest alt, command i t. Możemy to sprawdzić, zresztą klika jest podwójnie, jest, jest nam wyjaśnione jak to zrobić. Stworzyliśmy nowy return. Po lewej stronie otwieram te szukając w folderze audio effects jakiś reverb, którego moglibyśmy użyć. Spróbujmy użyć tego nowego Convulsion Reverb Pro i może coś typu a large plate. Sprawdźmy jak to brzmi. Powinno to brzmieć dość ciekawie. Brzmi świetnie. Chciałbym założyć może filter od razu. Low pass filter. Połączony z EQ, tylko EQ8. starting point i długość teraz żeby się zgadzało sprawdźmy 16 dobrze więc to sprawdźmy teraz kolejne Efekty, które tutaj mamy. Zróbmy duplicate. Pulizacja na razie już nie ma, zobaczymy co to jest w ogóle. Czekaj, czwarty. To jest, to jest ten reverse. Tak, go więc nazwijmy reverse. Reverse. Usuńmy winę 6. I słuchamy, co mamy tutaj. Ciekawie. Coś w rodzaju takiego shakera. No więc znowu low pass filter. Dobra, mamy coś ciekawego. Sprawdźmy teraz jakiś inny ciekawy dźwięk może. Dodajmy najpierw high hat, open high hat. Przechodzimy więc znowu do, do pusha. Klikamy add track. I teraz um, sekcja midi track. Po kolei przechodzimy do drums. Będę teraz szukał klasycznego 909, z którego to będę chciał użyć. 
Open high head i może jeszcze ride, zobaczymy. Tak jest, ten ride i ten high head. Dokładnie o to mi chodziło. Aha, to się nagrało teraz. Drugie, czekaj. I te... Teraz tak. Ok, quantize. I teraz tak, zaznaczamy wszystkie. Velocity na 100. Nie tylko, tylko DK. Sprawdzić transpose. Możemy... Troszkę wyżej niech on gra. Dobra. Teraz będziemy chcieli nagrać ride. Dobra, po raz kolejny Quantize Tutaj Velocity się tak naprawdę zmienia, a tutaj bo nie wiem, błąd, widzę, bardzo cicho jest, nie wiem co to się stało Mamy, mamy linię basową, mamy TB3. Spróbujmy dodać jeszcze jeden jakiś dźwięk. Zobaczmy, co się co mamy tutaj. A więc od początku tutaj w, we wtyczce przejdźmy do pierwszego presetu i posłuchajmy jak to brzmi. Wystarczy kłąta. Zobaczymy jeszcze, gdzie to użyjemy. Dobra, myślę, że na chwilę obecną jest to wystarczająco elementów. Spróbujemy teraz ułożyć jakąś prostą aranżację. Eee, zobaczymy, co 
ciekawego możemy tutaj zrobić. Ja po prostu teraz w tym momencie przejdę z, z Session View do Arrangement View. Skopiuję więc w tym momencie Voice, to jest trzeci kanał, to jest gdzie ta kobieta właśnie mówi po portugalsku. Tu wszędzie kliknijmy ten przycisk play. Kopiuję tutaj klik. Voice, widzimy ładny fade in, fade out, jest tutaj na początku. I właściwie nawet chciałbym zacząć z tym padem, który tutaj gra w tle. Duplikacja kilkukrotnie, może więcej. Możemy jeszcze go tu przymknąć na razie. Na filtrze. Skupimy teraz jeden z tych perkusyjnych elementów typu bossa nowa. Zobaczmy teraz co możemy zrobić z tymi różnymi liniami basowymi. Kopiuję więc i wklejam tutaj po kolei. Będziemy starać się gdzieś tutaj sensownie rozłożyć. Zaczniemy właściwie od tego dłuższego. Ja jestem Salomé de Bahia. Estou aqui com vocês para falar um pouquinho do do novo álbum de Yellow Produção. Też nie, ten będzie najlepszy. Eu sou Salomé de Bahia. Estou aqui com vocês para falar um pouquinho do do novo álbum de Yellow Produção. To użyjemy później. Dobrze, ten bas wejdzie po chwili. Czyli tak. Eu sou Salomé de Bahia. Estou aqui com vocês para falar um pouquinho do do novo álbum de Yellow Produção. E tudo isso é feito em Paris. Bossa 3 Jazz, um encontro de artistas da Europa, da América do Sul, do Japão. Uma surpresa muito, muito agradável para vocês. E foi feito assim com muito amor. Esperando que a grade não é muito comercial, mas é uma coisa feita com muito amor. Para quem gosta de escutar boa música, essa é a hora. Conhelo Produção, Bossa 3, Jazz. E aqui vejamos sobre o 29 barra, vejamos com o estopão. E clave. Duplikat. Przechodzimy po raz kolejny do Session View. I skopiujemy sobie ten slap bass, który nagrałem wcześniej, który chciałbym, żeby wszedł razem. Tak, to brzmi świetnie. To mi się bardzo podoba. A więc tutaj mamy taką krótką. Ja myślę, że możemy tutaj nagrać Space Echo by nieco to urozmaicić. Tworzę więc nowy kanał. Audio from external input one. Zobaczmy, czy mamy sygnał. Coś gram. Dobra. 
mamy więc echo, będę chciał tylko tu nagrać na voice i klikam teraz na nagrywanie. Ja jestem Salomé de Bahia. Estou aqui com vocês para falar um pouquinho do, do novo álbum de Yellow Profissão. E tudo isso é feito em Paris. Bossa 3, jazz. Um encontro de artistas da Europa, da América do Sul, do Japão. Uma surpresa muito, muito agradável para vocês. E foi feito assim com muito amor, com muito carinho. Esperando que agrade. Não é muito comercial, mas é uma coisa feita com muito amor. Para quem gosta de escutar boa música, essa é a hora. Conhelo Produção, Bossa 3, Jazz. Dobra, to powinno wystarczyć. Posłuchamy, jak to brzmi. Całą tą końcówkę. Moglibyśmy też wstawić. Sam próbowaliśmy z płyty winerowej. Zobaczmy, czy to... A, chyba się nie skopiowało. Jeszcze raz wróćmy, więc... I spróbujmy teraz. Tak jest. I to może byłoby właściwie wejść od razu. Świetnie to brzmi. Bardzo mi się podoba. sobie wróć nie to o nie o to mi chodziło mogę się zmienić w kolor żebym widział co tu tak naprawdę zrobiłem Czerwony, pomarańczowy, nie wiem, żółty później. E, dobra, gdzie my jesteśmy teraz? E, sprawdźmy, więc myślę z tym TB3 to chcielibyśmy wejść nieco później, dopiero w kolejnym, w kolejnym breaku. 
Czegoś nam jednak jeszcze tutaj brakuje. Sprawdźmy, czy ta melodia, którą tutaj nagrałem na SRX Studio, w czymś nam pomoże, czy nie. Jeśli nie, będziemy zaraz szukać kolejnych elementów, które moglibyśmy dodać. Skopiuję to po prostu. Ale tutaj po tym czerwonym. Będę chciał teraz znowu nagrać Space Echo na tym kanale, tym razem na tym dźwięku. Wracamy więc do początku. Tutaj klikamy też nagrywanie, opcję nagrywania. Dobra. I klikamy Record. Dobra, zobaczmy co się nagrało, jak to brzmi razem. Tak, dodaje nam to tylko ciekawego tła. Sprawia, że dźwięk jest bardziej przestrzenny, bardziej ciekawy. Dobra, wróćmy jeszcze. Tam słyszeliśmy lekki klip na końcu, będziemy chcieli więc kliknąć to zoom i zrobić ten fade out nieco szybciej. Dokładnie tak. To wystarczy, ciekawe jedno pociągnięcie struny. Zostanowy na chwilę. I teraz będziemy chcieli chyba wejść z tym TB3. Tak, spróbujemy to zrobić. Kopiuj. Right. 
Zobaczmy teraz jak to możemy użyć. Na ten hi-hat też moglibyśmy dodać delay, żeby było bardziej ciekawie i użyć tego mojego ulubionego, więc... Solo, zróbmy solo. Automatyzację na głośność tego jakby shakera. I teraz będziemy mogli wejść. Tutaj wejdziemy, tu zrobimy króciutką przerwę i po raz kolejny wejdziemy z tymi shakerami i z drugą linią basową. I tutaj to wejdzie. Tylko będzie to druga. Myślę druga nie psa. Możemy po raz kolejny użyć tego efektu i właściwie dlaczego nie zobaczymy. No 
Dobra, kopiujemy te stopy. I linię basową tą slap base. O nie tutaj nas wykonał wklejłem w górę. może dodać drugą linię basową, tą wyższą i nałożyć ją jakby w trakcie grania muzyki. A więc czekaj. A chwilka, coś mi się tu źle kliknęło. jedynie tło jakby z tych melodii, które grałem. Tak bym chciał, żeby ten zduplikujemy ten, um, ten kanał i przeciągniemy ten delay, który ja założyłem. Z tyłu brzmi dużo ciekawie. Myślę, że jeszcze moglibyśmy tylko dodać jakieś bongosy i tak naprawdę będziemy powolutku, powolutku kończyć, przymierzać się do, do zakończenia naszego webinaru. Add track, midi track, przechodzimy po raz kolejny do drums. Tym razem szukamy czegoś w rodzaju bongo. Czy Konga? Tak jest, coś takiego. E, dobra. Dobra, spróbujemy coś nagrać.
Dobra, powinno wystarczyć kłąta jest. Wracamy teraz tutaj do tego, co mamy. I posłuchajmy utwór. No tutaj będę chciał nagrać automatyzację. Muszę tam narysować ją w tym przypadku.
I to by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że udało mi się w ciekawy sposób przedstawić możliwości programu Ableton 11 i to jak być kreatywnym w czasie tworzenia muzyki. Dziękuję bardzo i mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia.